ഹായ് ആൽ ഇക്കണോമിക് ക്ലാസിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് അവർക്കും സ്വാഗതം പ്ലസ് ടു കൊമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി കോമണായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഇക്കണോമിക്സ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസുകളിൽ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇന്ന് നമ്മൾ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററായ തിയറി ഓഫ് കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലോട്ട് പോവുകയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സാമിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് തിയറി ഓഫ് കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത് തിയറി ഓഫ് കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ ഒരു കൺസ്യൂമറിൻ്റെ ബിഹേവിയറിനെ പറ്റിയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഒരു കൺസ്യൂമറിൻ്റെ ബിഹേവിയർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഏത് എക്കണോമിക്സിലായിരിക്കും പഠിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ തന്നെയാണ് പഠിക്കുന്നത് ഒരു കൺസ്യൂമറിൻ്റെ ബിഹേവിയർ സ്വഭാവത്തെ പറ്റിയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതിനു മുമ്പ് ആരാണ് കൺസ്യൂമർ അല്ലെങ്കിൽ ഉപഭോക്താവ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എങ്കിൽ പോലും എൻ ആരാണ് ഉപഭോക്താവ് തീർച്ചയായിട്ടും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന വ്യക്തികളെ പറയുന്ന പേരാണ് ഉപഭോക്താക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ദ പേഴ്സൺ ഹു കൺസ്യൂംസ് ദ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് സാധനങ്ങളോ സേവനങ്ങളോ വാങ്ങുന്ന വ്യക്തികളെ പറയുന്ന പേരാണ് ഉപഭോക്താവ് കൺസ്യൂമർ അല്ലെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരെന്തായിരിക്കും കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേര് ആ ഒരു പ്രക്രിയ തീർച്ചയായിട്ടും കൺസംഷൻ എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ പ്രോസസ് ഇൻ വിച്ച് ദ കൺസ്യൂമർ കൺസ്യൂംസ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഈസ് കാൾഡ് കൺസംഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ കൺസ്യൂമർ മനസ്സിലായി കൺസംഷൻ മനസ്സിലായി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഒരു കൺസ്യൂമർ രണ്ടേ രണ്ട് ഗുഡ്സ് മാത്രമേ വാങ്ങുന്നുള്ളൂ എന്ന് സങ്കല്പിക്കുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെയാണോ അല്ല ഒരു കൺസ്യൂമർ ഒരുപാട് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് വാങ്ങും പക്ഷേ നമ്മൾ പഠനത്തിൻ്റെ സിമ്പിളിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വി അസ്യൂം ദാറ്റ് ദ കൺസ്യൂമർ ക്യാൻ കൺസ്യൂം ഓൺലി ടു ഗുഡ്സ് രണ്ടേ രണ്ട് ഗുഡ്സ് മാത്രമേ കൺസ്യൂമർ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്ന് സങ്കല്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വിഷയം എല്ലാ സങ്കല്പമൊന്നും അല്ല എങ്കിൽ പോലും ചില കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചില സങ്കല്പങ്ങൾ ചില അസംഷൻസിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ രണ്ടേ രണ്ട് ഗുഡ്സ് ഇത് ആദ്യമേ തന്നെ പറയുന്നത് കാര്യം നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഡൗട്ട് ചോദിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എങ്ങനെ ഒരു ഒരു കൺസ്യൂമർ ഒരിക്കലും രണ്ട് ഗുഡ്സ് മാത്രമല്ല വാങ്ങുന്നത് സാർ എന്ന് ചോദിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അസ്യൂം ദ കൺസ്യൂമർ പർച്ചേസ് ഓൺലി ടു ഗുഡ്സ് രണ്ടേ രണ്ട് ഗുഡ്സ് മാത്രമേ കൺസ്യൂമർ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഗുഡ്സ് വൺ ആൻഡ് ഗുഡ്സ് ടു ഓക്കെ ഇനി എന്തിനാണ് കൺസ്യൂമർ ഈ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തിനാണ് കൺസ്യൂമർ സാധനങ്ങൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് എന്തിനാണ് ആ തീർച്ചയായിട്ടും ആവശ്യം നിറവേറ്റാനാണ് ആവശ്യം നിറവേറ്റാനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മരുഭൂമിയിലോട്ട് മരുഭൂമിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ വിശന്ന് നടക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക പെട്ടെന്ന് ഒരു ബാസ്ക്കറ്റ് നിറയെ ആപ്പിളുണ്ട് ആപ്പിൾ നിറ ഇരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഓടിപ്പോയി ഓരോ ആപ്പിൾ എടുത്ത് കഴിക്കും അപ്പോൾ ആ ആപ്പിളിന് എന്ത് ശക്തി ഉണ്ട് നമ്മുടെ വിശപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ആഗ്രഹത്തെ നിറവേറ്റുന്ന ഒരു കഴിവുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ കമ്മോഡിറ്റിക്കും നമ്മുടെ ആവശ്യം നിറവേറ്റാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം എന്തെയും സാധൂകരിച്ചു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസിനും നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ട് എങ്കിൽ കഴിവുണ്ട് എങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് യൂട്ടിലിറ്റി എക്കണോമിക്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് യൂട്ടിലിറ്റി ദി വാണ്ട് സാറ്റിസ്ഫൈങ് പവർ ഓഫ് എ കമ്മോഡിറ്റി ഈസ് കാൾഡ് യൂട്ടിലിറ്റി ഒരു സാധനത്തിന് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തെ നിറവേറ്റാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ യൂട്ടിലിറ്റി രണ്ട് രീതിയിലാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ച് ആൻഡ് ഓർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ച് ഇങ്ങനെ
ഇതിലെ കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ച് കൊണ്ടുവന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിച്ചത് ആൽഫ്രഡ് മാർഷലാണ് ആൽഫ്രഡ് മാർഷലിന്റെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ലെങ്കിലും അത് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ഓക്കെ ഏത് ഡെഫിനേഷൻ ആണത് വെൽഫെയർ ഡെഫിനേഷൻ ഓക്കെ ആ മിടി ആ എന്താണ് അപ്പോൾ ആൽഫ്രഡ് മാർഷലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പങ്കുവഹിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആൽഫ്രഡ് മാർഷൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ചിൽ പറയുന്നതനുസരിച്ച് യൂട്ടിലിറ്റി ക്യാൻ ബി മെഷേഡ് ഇൻ നമ്പേഴ്സ് യൂട്ടിലിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു സംതൃപ്തി ആ സംതൃപ്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏതിലൂടെ ന്യൂമറിക്കൽ ടേംസിൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ രൂപത്തിൽ അതിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഏതിലൂടെ പറയുന്നത് കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ചിലൂടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ മരുഭൂമിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ വിശന്ന് നടന്ന് ഇങ്ങനെ പോയോണ്ടി പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് എന്ത് കണ്ടത് ഒരു ബാസ്ക്കറ്റ് നിറയെ ആപ്പിൾ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടത് അല്ലെ അപ്പൊ ഓടിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ആപ്പിൾ എടുത്ത് കഴിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടിയില്ലേ ആ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എത്ര എന്ന് നമ്പറിന്റെ ടേംസിൽ പറയുന്നതാണ് കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ച് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ആപ്പിൾ തിന്നപ്പോ നമുക്ക് അൻപത് യൂണിറ്റ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടി ഇങ്ങനെ ന്യൂമറിക്കൽ ടേംസിൽ യൂട്ടിലിറ്റി അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന അപ്രോച്ചിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ച് പിടിയിട്ടി എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ചിലൂടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് യൂട്ടിലിറ്റി ക്യാൻ ബി മെഷേഡ് ഇൻ ന്യൂമറിക്കൽ ടേംസ് സംഖ്യാ രൂപത്തിൽ പിന്നെ യൂട്ടിലിറ്റിയെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ന്യൂമറിക്കൽ ടേംസിൽ എഴുതാൻ പറ്റും സംഖ്യാ രൂപത്തിൽ എഴുതാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ചിലൂടെ വിശദീകരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് കൺസെപ്റ്റുകൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റിയും മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഓക്കെ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നമ്പറുകൾ ന്യൂമറിക്കൽ ടേംസിൽ എഴുതുന്നതാണ് ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു സാധനത്തും നമ്മൾ എന്താ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മൊത്തം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഈ കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതായത് യൂട്ടിലിറ്റി ക്യാൻ ബി മെഷേഡ് ഇൻ ന്യൂമറിക്കൽ ടൈംസ് ഓർ നമ്പർ ടൈംസ് അല്ലെ നമുക്ക് യൂട്ടിലിറ്റി എന്ത് ചെയ്യാം നമ്പർ ടേംസിൽ എഴുതാൻ പറ്റും എന്നുള്ള അപ്രോച്ചാണ് കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ച് ഈ കാർഡിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്രോച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് ടേംസ് നമുക്ക് പഠിക്കണം ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഓക്കെ ഈ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ആയാലും നമ്മൾ ഒരുപാട് കൺസെപ്റ്റുകൾ ഈ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മാർജിനൽ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ ഇനിയുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നമുക്കത് എടുക്കാം എന്തായാലും ഓർത്തിരിക്കുക ആദ്യത്തെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടേബിളാണ് ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി ആൻഡ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പത്ത് ആപ്പിൾ തിന്നപ്പോ മൊത്തം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക പതിനൊന്നാമത് ഒരു ആപ്പിൾ കൂടെ തിന്നപ്പോ നൂറ്റി ഇരുപതായി ഓക്കെ ഇതാണ് ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് യൂട്ടിലിറ്റി ഫ്രം ഓൾ ദ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് എ കമ്മോഡിറ്റി ഓക്കെ എല്ലാ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ദ കമ്മോ എത്ര ആപ്പിൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നുവോ ആ ആപ്പിൾ നിന്ന് എല്ലാം കിട്ടുന്ന മൊത്തം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഇപ്പൊ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി മീൻസ് ദ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് യൂട്ടിലിറ്റി ഫ്രം ഓൾ ദ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് എ കമ്മോഡിറ്റി ഓക്കെ അതാണ് ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആപ്പിൾ തിന്നപ്പോൾ നമുക്ക് സപ്പോസ് നൂറ് യൂട്ടിലിറ്റി കിട്ടി രണ്ട് ആപ്പിൾ തിന്നപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത് യൂട്ടിലിറ്റി കിട്ടി മൂന്ന് ആപ്പിൾ തിന്നപ്പോൾ നൂറ്റി അൻപത് യൂട്ടിലിറ്റി ആയി പിടിയിട്ടോ ഇതാണ് ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തം ഉപയുക്തത നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈമാണ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി സീമാന്ത
ആപ്പിൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന യൂട്ടിലിറ്റിയെ പറയുന്ന പേരാണ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അത് എങ്ങനെ കണക്കാക്കും ടി യു എൻ മൈനസ് ടി യു എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് പത്താണെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പൊ പത്താമത്തെ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റിയിൽ നിന്നും പത്തിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ എത്ര ഒൻപതാമത്തെ ഓക്കെ ഒൻപതാമത്തെ ഈ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതായത് തൊട്ട് താഴെ നിന്ന് തൊട്ട് മുകളിലെത്തത് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി കിട്ടുന്നത് ഇപ്പൊ പത്താമത് ആപ്പിൾ തിന്നപ്പോ നൂറ് യൂട്ടിലിറ്റി കിട്ടി ഓക്കെ പതിനൊന്നാമത് ഒരു ആപ്പിളോട് തിന്നപ്പോ നൂറ്റി പത്തായി അപ്പൊ എങ്ങനെ മൈനസ് ചെയ്യും നൂറ്റി പത്ത് മൈനസ് നൂറ് എത്ര അഡീഷൻ കിട്ടി പത്ത് ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്പൊ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റിയും ക്ലിയർ ആയി മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റിയും ക്ലിയർ ആയി ഇനി ഇത് സംബന്ധിക്കുന്ന നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ കൂടിയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ ഒരു ടേബിൾ ഓക്കെ ടേബിൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും ഈ ടേബിളിൽ ഓരോ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ആപ്പിളും കൺസ്യൂം ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന് ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റിയും മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റിയുമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഈ ഈ ഒരു പട്ടികയിൽ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ആപ്പിൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് എങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ആപ്പിൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി ആണ് രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഒരു ആപ്പിൾ നമ്മൾ ഭക്ഷണം നമ്മൾ കഴിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി അഞ്ച് ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി കിട്ടി രണ്ട് ആപ്പിൾ കഴിച്ചപ്പോൾ ഒൻപതായി വർദ്ധിച്ചു മൂന്ന് ആപ്പിൾ കഴിച്ചപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടായി നാല് ആപ്പിൾ കഴിച്ചപ്പോൾ പതിമൂന്ന് അഞ്ച് ആപ്പിൾ കഴിച്ചപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ആറ് ആപ്പിൾ കഴിച്ചപ്പോൾ വീണ്ടും പന്ത്രണ്ടായിട്ട് കുറഞ്ഞു ഏഴ് ആപ്പിളായപ്പോൾ പത്ത് എട്ട് ആപ്പിളായപ്പോൾ ഏഴ് ഇങ്ങനെയാണ് ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ കിട്ടിയല്ലോ അപ്പോൾ ഓരോ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ആപ്പിൾ കഴിച്ചപ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടിയ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി ആണ് രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അഞ്ച് ഒൻപത് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വീണ്ടും പതിമൂന്ന് അല്ലേ പന്ത്രണ്ട് പത്ത് ഏഴ് ഇങ്ങനെയാണ് ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ആപ്പിൾ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോഴും ആദ്യമാദ്യം ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്തു ചെയ്യും കൂടി കൂടി വരും ഒരു മാക്സിമത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ അതായത് നമുക്കിങ്ങനെ വിശന്ന് നടക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ആപ്പിൾ ബാസ്ക്കറ്റിൽ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടത് നമ്മൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ആപ്പിൾ നിന്നപ്പോൾ അഞ്ച് രണ്ടാപ്പിൾ നിന്നപ്പോൾ ഒൻപതായി മൂന്ന് ആപ്പിൾ നിന്നപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടായി നാല് ആപ്പിൾ നിന്നപ്പോൾ പതിമൂന്നായി അഞ്ച് ആപ്പിൾ നിന്നപ്പോൾ വീണ്ടും സെയിം തന്നെ പതിമൂന്ന് ആറ് ആപ്പിൾ നിന്നപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടായിട്ട് കുറഞ്ഞു അല്ലേ ഏഴ് ആപ്പിളായപ്പോൾ പത്തായിട്ട് കുറഞ്ഞു എട്ട് അതിനർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു വയറ് വീർത്തു അല്ലേ നമ്മുടെ വിശപ്പ് മാറി എന്നാണ് അതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ എന്താ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്താ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അഡീഷൻ ടു ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി ബൈ ദി കൺസംഷൻ ഓഫ് ആൻ അഡീഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് എ കമ്മോഡിറ്റി ഒരു കമ്മോഡിറ്റിയുടെ ഒരു കമ്മോഡിറ്റിയും കൂടി നമ്മൾ അധികമായിട്ട് ഒരു സാധനം കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു സാധനത്തിന്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് കൂടി നമ്മൾ അധികമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് അധികമായിട്ട് കിട്ടിയ യൂട്ടിലിറ്റിയെ പറയുന്ന പേരാണ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി അത് ഏതിന് കുറച്ച് ഏതാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്നാണ് കുറച്ച് എഴുതുന്നത് ആദ്യമേ അഞ്ച് ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി അഞ്ച് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റിയോടെയും അഞ്ച് എന്ന് എഴുതുക ഓക്കെ അതിൽ വ്യത്യാസമില്ല ആ ഇനി അഞ്ച് ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി അഞ്ചിൽ നിന്ന് ഒൻപതായി എപ്പോ ഒരു യൂണിറ്റ് ഒരു ആപ്പിൾ കൂടി നമ്മൾ കഴിച്ചപ്പോ ഇപ്പൊ രണ്ട് ആപ്പിൾ കഴിച്ചപ്പോ അഞ്ചിൽ നിന്ന് എത്രയായി ഒൻപതായിട്ട് കൂടി അപ്പൊ എത്ര അഡീഷണൽ കിട്ടി നമുക്ക് ഒൻപത് മൈനസ് അഞ്ച് എത്ര എന്ന് കിട്ടും നാല് ഇങ്ങനെ തൊട്ട് താഴത്തെ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി നിന്നും തൊട്ട് മുകളിലത്തെ ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി കിട്ടുന്നത് പിടി കിട്ടി എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് എന്ന് എഴുതി പിന്നെ ഒൻപത് ചെയ്യുന്ന അഞ്ച് കുറച്ച് നാല് പിന്നെ പന്ത്രണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒൻപത് കുറച്ച് മൂന്ന് പിന്നെ പതിമൂന്ന് ചെയ്യുന്ന പന്ത്രണ്ട് കുറച്ച് ഒന്ന് പിന്നെ പതിമൂന്ന് ചെയ്യുന്ന പതിമൂന്ന് കുറച്ച് പൂജ്യം ദെൻ പതിമൂന്ന് 
നമ്മുടെ വയർ കുറച്ച് എന്ത് ചെയ്തു ഉയർത്തും അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും കുറഞ്ഞു 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 വരും ഓക്കെ ഒരു നാല് ആപ്പിളൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ അഞ്ച് ആപ്പിൾ കഴിക്കുമ്പോൾ സീറോ ആറ് ആപ്പിൾ കഴിച്ചപ്പോൾ മൈനസ് ഒന്നായി അതായത് നമ്മുടെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്തായി മൈനസിലോട്ട് പോയി അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒമിറ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് അർത്ഥം നമ്മുടെ വയർ അങ്ങ് എന്ത് ചെയ്തു വീർത്തു എന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ വീണ്ടും നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു വീണ്ടും ഒമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം മൈനസിലോട്ട് പോയി ഇപ്പിടി കിട്ടിയാ അപ്പൊ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്തു മൈനസ് ആയി എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ ഇതാണ് ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റിയും മാർജിൻ യൂട്ടിലിറ്റിയുടെയും ടേബിൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്കലി പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടോട്ടൽ യൂട്ടിലിറ്റി കറിവും കിട്ടും മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റിയുടെ കറിവും കിട്ടും 